ുംങ്ങളോട്ടുപോയെങ്കിലും അതിന് നടുവിലും തിരു സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ വൃത്തിയാശയോടെ നിൽപ്പാൻ സമാധാനത്തോടെ നിൽപ്പാൻ അങ്ങയോടുള്ള ഭക്തിയോടെ നിൽപ്പാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ സഭയായി ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു എണ്ണത്തിലൊന്നു പോലും കുറഞ്ഞു പോകാതെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കാത്തതിനായി നന്ദി പറയുന്നു വീഴ്ചകളെ ശാതവണ്ണം പരിപാലിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കരം പിടിച്ചു നടത്തിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വീഴാതെ വണ്ണം പരിപാലിച്ചതിനായി നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് അല്ലേ ലൂയ അല്ലേ ലൂയ അല്ലേ ലൂയ അല്ലേ ലൂയ രാവിലെ മകളുടെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തിട്ട് ഏകാഗ്രതയോട് തിരുസലയിൽ പങ്കൃപതം നാട്ട് അങ്ങനെ വയനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കണമേ ഹാലലൂയ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയ കണ്ണ് തുറന്നവരായി ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ എം ഹൗസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങ് അവർക്ക് വചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ ഹൃദയം ഉള്ളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ഈ രാവിലെ അങ്ങനെ ആത്മാവിന്റെ ഒരു സ്പർശനം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുവാൻ അങ്ങനെ ആത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരുവെടുത്ത് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാൻ രാവിലെയും ഞങ്ങൾ കൃപ ചെയ്യണമേ ഏകാഗ്രതയോട് തിരുസ്ലി ഞങ്ങൾ ഇരുത്തിക്കാട്ടെ നാട്ടിലായിരിക്കും ദാസനും ദാസിക്കും മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് യാത്രയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ സഭാഹോളിലും സൂമിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആരെങ്കിലും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥകളാൽ ഭാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി അവരായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കർത്താവ് ഇടവരുത്തിക്കാട്ടെ ഹാലേ ലൂയ അങ്ങയുടെ വചനത്തിന് ബന്ധനമില്ലല്ലോ അത് അയച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം നിവർത്തിച്ച് മാത്രമേ മടങ്ങി വരികയുള്ളല്ലോ രാവിലെ ആ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ അങ്ങക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നണം സകലത്തിലും അങ്ങയുടെ പുത്രനെ ഞങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കാട്ട് പ്രാർത്ഥന കേട്ടോണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ട് രാവിലെ ദൈവസന്നിധി അമ്മയെ കൂട്ടി വരുത്തി കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട് ഹാലേ ലൂയ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവിന്റെ സന്നിധി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു സങ്കീർത്തന ഭാഗം വായിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പാട്ടുകൾ പാടി കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്താം ഹാലേ ലൂയ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്
വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു സൂമിലായിരിക്കുന്ന ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു കർത്താവിലൂടെ സഹായിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ സൂപ്പാൻ കർത്താവ് ഒരു അവസരം കൂടെ തന്നല്ലോ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് എഴുപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വാക്യപ്രതി വാക്യമായി വായിച്ച് ദൈവത്തെ മൗത്തപ്പെടുത്താം സാംസ് സെവൻറ്റി വൺ എഴുപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വാക്യപ്രതി വാക്യമായി വായിച്ച് ദൈവത്തെ മൗത്തപ്പെടുത്താം യഹുവേ ഞാൻ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു നാൾ ലജ്ജിച്ചു പോകരുതേ ഞാൻ എപ്പോഴും വന്ന് പാർക്കേണ്ടതിന് നീ എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള പാറയായിരിക്കണമേ എന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ നീ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എന്റെ പാറയും എന്റെ കോട്ടയും ആകുന്നുവല്ലോ യഹോയായ കർത്താവേ നീ എന്റെ പ്രത്യാശയാകുന്നു ബാല്യം മുതൽ നീ എന്റെ ആശ്രയം തന്നെ ഗർഭം മുതൽ നീ ആകിയിരിക്കുന്നു എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ തന്നെ എടുത്തവൻ നീ തന്നെ എന്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും നിന്നെ കുറിച്ചാകുന്നു ഞാൻ പലർക്കും ഒരു അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു ബലമുള്ള സംഗീതമാകുന്നു അവസാനത്തെ വാക്യം ചേർന്ന് വായിച്ച ദൈവത്തെ മഹത്വപ്രദം വാർധിക കാലത്തും നീ എന്നെ തള്ളിക്കളയരുതേ ബലക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അരുതേ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കാര്യങ്ങളെ ഉയർത്തി നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് കാരനായ കർത്താവിന് മഹത്വവും ആരാധനയും സ്തുതി സ്വാതന്ത്ര്യം പുകഴ്ചേർപ്പിക്കും രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നു നിന്റെ നീതി നിമത്തവനെ ഉദ്ധരിച്ച് വിടുവിക്കണമേ ഒരിക്കൽ പാപത്തിന്റെ ചേറ്റിൽ നാം ആയിരുന്നപ്പോൾ ആമേ നാമേ നാം നീതി കെട്ടവരായിരുന്നപ്പോൾ ദേവസനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയപ്പോൾ ആ ക്രിസ്തു തന്റെ നീതി തന്നെ നമ്മുടെ മേൽ പകർന്ന് നമ്മെ വിടുവെച്ച് നമ്മെ രക്ഷിച്ച് നീതിമാന്മാരാക്കി അമേ ദൈവസനെ നിർത്തുവാൻ കർത്താവിന് നമ്മളോട് പ്രസാദം തോന്നി അമേ അനേക ഒരു പ്രത്യാശയുടെ സങ്കീർത്തനമാണിത് അഞ്ചാം വാക്യം പറയുകയാണ് യഹോവയെ കർത്താവെ നീ എന്റെ പ്രത്യാശയാകുന്നു ബാല്യം മുതൽ നീ എന്റെ ആശ്രയം തന്നെ എന്നാൽ ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ഒരു പടിയും കൂടെ പുറകിലേക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഗർഭം മുതൽ നീ എന്നെ താങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്ത് നിന്നെ എടുത്തവൻ നീ തന്നെ എന്നിട്ട് മുൻപോട്ട് നോക്കിയിട്ട് താൻ പറയാണ് ഒൻപതാം വാക്യത്ത് വാർധി കാലത്ത് നീ എന്നെ തള്ളിക്കളയരുതേ ബലം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അരുതേ ദേവദാസിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണത് എന്നാല് അമ്മയെ പുതിയ നിമിത്തിന്റെ വിളിച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാല് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലൂടെ ഒരു വാഹനത്തിന് മുമ്പേ ചുരുളി വിളിച്ച അന്ത്യത്തോളം മരണത്തിന്റെ ആ നിമിഷം വരെ അല്ല അതിനപ്പുറം വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കാമെന്നുള്ള നല്ല വാഗ്ദത്വം തന്ന ഒരു കർത്താവിനെയാണ് നാം സേവിക്കുവാൻ അമ്മ ആ ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് വാർദ്ധിക്യത്തിലും ബലവുമേ ബലം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ തള്ളിക്കളയുന്ന ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിനെയല്ല അമ്മയുടെ ഉദരത്ത് തന്നെ നമ്മ എപ്പോഴും വിളിച്ച് തനിക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിച്ച് അന്ത്യത്തോളം നിത്യതയോളം കൊണ്ടെത്തി ാമെന്നുള്ള വാഗ്ദത്വം തന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവിനെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം എന്തു ചെയ്യണം നിന്റെ എന്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും നിന്നെ കുറിച്ചാകുന്നു നമ്മുടെ സ്തുതി ഒരാളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നീ എന്റെ സർവവും എല്ലാറ്റിലും നിൻ ജീവൻ എൻ പേർക്കായി തന്നതിനാൽ നീ എന്റെ സർവവും എല്ലാറ്റിലും ഹലലുയ്യ നീ എന്റെ സർവവും നീ എനിക്കുള്ളവൻ നീ എന്റെ സർവവും എല്ലാറ്റിലും നിൻ ജീവൻ എൻ പേർക്കായി തന്നതിനാൽ ൂപകളെ 
സ്തുതിക്കാം അവിടുത്തെ ജീവൻ നമുക്ക് ഏകിതനായി നന്ദി പറയാം നന്ദി പറയാം നന്ദി പറയാം യൂനതനായ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സ്തോത്രത്തോടെ സ്തുതികളോടെ ആരാധന മനോഭാവത്തോടെ തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കുചേരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ജോൺ ഫിലിപ്പ് ബ്രദർ ജോൺ ഫിലിപ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി Yes Lord, yes Lord, yes Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, 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 thank you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Lord 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 Now Lord hallelujah ingada krubaya ingada krubaya ingada krubaya hallelujah Yes Lord yes Lord Yes Lord Yes Lord ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ കൃപ അനുഭവിപ്പാൻ Yes Lord yes Lord hallelujah Yes Yes Lord Amen amma ellavarku kartha avare sanadhil prarthana avare aayirikkam Sajan prarthichappol ningal sradhichu നമ്മൾ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ തിരിച്ചറിയണം നാം ദൈവമക്കളാണ് അതെ അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി മാറും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ദിവസങ്ങളിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വന്നിടത്തെ അറിയിക്കുന്നു വായ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം രണ്ടു മാസമായി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവവചനത്താൽ നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കർത്താവ് എനിക്കും തന്ന ഭാഗ്യത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിനെ നന്ദി പറയുന്നു ലഭിച്ച അവസരങ്ങളൊക്കെയും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ പറഞ്ഞു തരുവാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയിച്ചൊന്നും പറയാൻ കഴിയത്തില്ല എങ്കിലും ദൈവം എളിവിന് നൽകി തന്ന കൃപയ്ക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കർത്താവ് തന്ന അവസരത്തെ ഞാൻ ഭാഗ്യമെന്ന് കരുതുന്നു കുറഞ്ഞവർക്കുള്ള രണ്ടാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യമാണ് പലപ്പോഴും എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കാറുള്ളത് അതിതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കരുണ ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകിയാൽ ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ ദൈവസന്നതിയിൽ സകല മനുഷ്യരുടെ മനസാക്ഷിക്ക് ഞങ്ങളെ തന്നെ ബോധ്യമാക്കും ദാനമായി ലഭിച്ചത് ദാനമായി ദൈവമക്കൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം 
പറഞ്ഞു കൊടുപ്പാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളെ ഞാൻ ഭാഗ്യമെന്ന് കരുതും അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നില്ല മറ്റ് ദിവദാസന്മാർ ചന്ദ്രനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയ ജയ്സൺ ബ്രദർ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് കാണിച്ച ദൈവമക്കൾ കാണിച്ച സ്നേഹത്തിനായി സഹകരണത്തിനായി നന്ദി പറയും നമ്മളിന്ന് അല്പസമയം ചിന്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് ത്രൂ ഡെത്ത് മരണത്തിലൂടെയുള്ള ഫലദായകത്വം ഫലദായകത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കൽ എന്നാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെയും ഞാൻ എന്നോടും ഈ ഞായറാഴ്ച ഈ ദൈവവചനം സംസാരിക്കണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ മരണമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന മരണത്തെ പറ്റി അല്ല ഈ പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈനംദിനത്തിൽ നാം മരിക്കുന്നവരാണ് വട്ട് ഐ മീൻ ഹിയർ ബൈ ഡെത്ത് ഈസ് നോട്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ഹിയർ ഓൺ എർത്ത് റാദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെയിലി ടൈം ദാറ്റ് വി ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇപ്രകാരമുള്ള ദൈനംദിന മരണത്തിലൂടെ ഫലം കായ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അതാണ് ഇന്ന് അല്പസമയം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിപ്പാനായി പോകുന്നത് അതിന് ആധാരമായി നമുക്കൊരു പാസേജ് വായിക്കാം അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചിന്തിക്കുന്നത് അത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഗോസ്ബൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ജോൺ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേഴ്സസ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ത്രീ ഞാനോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരെയും എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇത് താൻ മരിക്കുവാനുള്ള മരണവിധം സൂചിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ അത്രേ താങ്ക് യു ആൻറ്റി ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായി നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മരണത്തിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളാണ് യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യപുത്രൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ആമേൻ ആമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്തു വീണ് ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയെ ഇരിക്കും ചത്തു എങ്കിലോ വളരെ അപ്പൊ ചത്താൽ എന്തുകൊണ്ട് വിളവുണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ വാക്യങ്ങളും ധ്യാനിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകണം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥിരം വിസിറ്റാണ് ഈ ഫാമിലി മാർത്തയുടെയും മറിയുടെയും ഭവനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭവനം യേശുവിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ സഹോദരൻ അവനെക്കുറിച്ച് 
അവൻ ദീനക്കാർ ദീനമായിരുന്ന ദീനമായപ്പോൾ ആളയച്ച് പറയിപ്പിക്കുകയാണ് ലാസർ ദീനമായി കിടക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് പ്രിയനായവൻ ലോഡ് ബിഹോൾഡ് ഹി ഹും യു ലവ് ഇസ് സിക്ക് ദീനമായി കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയിച്ചു അത് യേശു കേട്ടിട്ട് ഈ ദീനം മനത്തി മരണത്തിനായിട്ടല്ല ദൈവത്തിന് മഹത്വപ്പെടുകയാണ് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് അത്രയെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊരു അനുഭവവും ദൈവ മഹത്വത്തിനായിട്ടാണ് അത് അപ്രകാരം ദൈവം ആക്കി തീർക്കും പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അത് ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാവുന്നതിനും അപ്പുറമായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെയും ദൈവമാണ് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത് മഹത്വം എടുക്കുന്നത് ദൈവം മഹത്വം എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് ഉതകുകയാണെങ്കിൽ അല്പം കഷ്ടത അല്പം വേദന അല്പം നൊമ്പരമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും ദൈവം അതിലൂടെ മഹത്വപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാ യേശു മാർത്തയും അവളുടെ സഹോദരിയെയും ലാസറിനെയും സ്നേഹിച്ചു നമ്മുടെ പേരും അവിടെ എഴുതി വെക്കാം കാരണം യേശുവിന് അങ്ങനെ വേർകൃത്തിയില്ല യേശു ലാസറെയും അവളുടെ സഹോദരിയെയും അവൻ്റെ സഹോദരി സൗദരിയെയും മാർത്തയെയും ലിജിയെയും ജയ്സനെയും ഡോക്ടർ ഐസക്കിനെയും സ്നേഹിച്ചു അതെവിടാ തെളിവിടാ ക്രിസ്തുവോ നാം പാവിളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കയിൽ ദൈവത്തിന് തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ പ്രിയനായവൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും താൻ ആയിരുന്നു എടുത്ത് നാലു ദിവസം കൂടെ അവിടെ ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങൾ അവിടെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നാല് ദിവസം എന്നുള്ളതൊക്കെ യഹൂദന്മാരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ആ കാലം വരെ ഈ ആത്മാവ് അവിടെയൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടന്നിട്ട് അവസാനം തിരിച്ച് ബോഡിയിലേക്ക് കയറി ഉയർക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ മാനുഷികമായ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യേശു അങ്ങോട്ട് ചെന്നത് കാരണം ഉയർക്കാനുള്ളവനായി ലാസം അതിൻ്റെ ശേഷം അവൻ ശിഷ്യന്മാരോടെ നാം വീണ്ടും യഹൂദയിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് റബി യഹൂദന്മാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിന്നെ കല്ലെറിയുവാൻ ഭാവിച്ചല്ലോ നീ പിന്നെയും അവിടെ പോകുന്നത് എന്ത് അപ്പോ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പോട്ടങ്ങ് പോവുകയാണ് ലാസറിനെ കർത്താവ് ഉയർപ്പിക്കാനുള്ള ആ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു ഇതാണ് യോഹൻ ഞാൻ പിൽക്കാലത്ത് എപ്പിസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോമിസ് ഇതാകുന്നു അവൻ നമുക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദത്വം അത് നിത്യജീവൻ തന്നെ അത് ലാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ വെച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു ഐ ആം ദ ലൈഫ് ഐ ആം ദ റിസറക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ലൈഫ് ഹി ഹു ബിലീവ്സ് ഇൻ മീ വിൽ ലിവ് ഈവൻ ഇഫ് ഹി ഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉയർപ്പല്ല അതിനപ്പുറമുള്ള കാര്യമാണ് കർത്താവ് അവിടെ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് ഉയർപ്പായിരുന്നു പക്ഷെ ലാസർ വീണ്ടും മരിച്ചില്ലേ അപ്പൊ അതിനപ്പുറമാണ് നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല നിത്യജീവൻ ഇതിനപ്പുറമാണ് തിരശ്ശീലയ്ക്ക് അപ്പുറമാണ് നിത്യതയാണ് നമുക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് നിത്യജീവന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് നാം ഓരോരുത്തരും കാര്യങ്ങൾ ഒരുത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ ആ ഒരു ഉറപ്പോടെ വേണം നാം ദൈവസന്നിധിയായിരിപ്പാൻ ഇതാണ് നമുക്കുള്ള പ്രോമിസ് ലാസർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം നാൽപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചാട്ടെ പതിനൊന്നിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആ യഹൂദന്മാരിൽ പലരും അവൻ ചെയ്തത് കണ്ടിട്ട് അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു ഇത് പ്രശ്ന അത് അടുത്ത വാക്യം പലരും വിശ്വസിച്ചു ചിലർ യേശു ചെയ്തത് പരിശന്മാരുടെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തിയേഴ് ആ 
വളരെ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യുന്നല്ലോ ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം അടയാളങ്ങളായിരുന്നു Every miracle that Jesus performed was a sign pointing toward him. That he is the Messiah. Nyan aanu mashiga. Nyan aanu ningada rakshagan. Enna velippaduthunna adayalangal ayirunnu ella albhudangalum Yesu cheyidu. Pakshe avarku manasilayo. Pakshe chellar vishwasichu. Chellar adayalam manasilayi. Idu parishanmar aranju. Appa ivaru parayya. Nammal endu cheyana? ഇവൻ ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണോ അല്ല അവർ വെറുതെ ഇരിക്കത്തില്ല അവനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടയച്ചാൽ ഇനി അടുത്ത ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ രസകരമാണ് അവിടെ പ്രവാചകൻ അല്ലാത്ത ഒരാൾ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ പുരോഹിതനാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പ്രവചിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴം തൊട്ട് താഴോട്ട് വായിച്ച് അത്രേ ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നിൽക്കാം ഇങ്ങനെ ഇവനെ വിട്ടാൽ എല്ലാവരും അവനിൽ വിശ്വസിക്കും റോമാക്കാർ വന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെയും ജനത്തെയും എടുത്തു കളയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നേതാക്കന്മാർക്ക് പേടി അവരുടെ സ്ഥാനം ജനത്തിന്റെ വിടുത അല്ല അവര് അന്വേഷിക്കുന്നത് ജനം ഓപ്പറേഷനിലാണ് റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ജനത്തിനു വേണ്ടി ഒരു മഷികയെ ജനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാലങ്ങളായി അതൊരു വാഗ്ദത്തമാണ് പക്ഷെ ഇവർക്കത് കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇവനാണ് മഷിക എന്ന് ജനത്തിന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ജനം നമ്മെ വിട്ടിട്ട് ഇവങ്കിലേക്ക് തിരിയും അപ്പോൾ റോമ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഒരു മൂവ്മെന്റായി അത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാനം പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാം ഇവനെ നമുക്ക് കൊല്ലാം ജനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിക്കുന്നത് നല്ലതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥാനം കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തത്രപ്പാടിലായി പറഞ്ഞത് പുള്ളി പക്ഷെ വിലയാം പ്രവചിച്ചതുപോലെ ആയിപ്പോയി വിലയാം പ്രവചിക്കാൻ ശവിക്കാൻ വേണ്ടി വാ എടുത്തപ്പോ വരുന്നത് മൊത്തം അനുഗ്രഹം കാരണം ദൈവം ശവിക്കാത്തവനെ ആർക്കും ശവിക്കാൻ കഴിയില്ല അമേ ദൈവം തള്ളിക്കളയാത്ത ആരുതേയും ഒരുവനും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചവനെ ശവിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അപ്പൊ ഈ പുള്ളി പ്രവാചകനല്ല പുരോഹിതനാണ് ആ സ്ഥാനം ദൈവത്താലാക്കപ്പെട്ടതുമാ പക്ഷെ ആള് കറപ്റ്റാ ഇന്ന് ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പലരും അവരുടെ സ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി ജനത്തെ കുരുതി കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കോ കേരളത്തിൽ പറയുക മുന്നൂറ് രൂപ റബ്ബറിന് തരുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വോട്ട് തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മണിപ്പൂരിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ലീഡർഷിപ്പ് കറപ്റ്റാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കേസ് അവരുടെ മുകളിൽ വാള് പോലെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ജനത്തെ വിൽക്കുകയാ വോട്ടിന് വിൽക്കുക അവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ യൂതയ്ക്ക് പറ്റിയതായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവജനത്തെ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഒരു രീതിയിലും പിശാചന തൊടുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ തൊടുന്നുവെങ്കിൽ അത് ദൈവം അനുവദിച്ചു തൊടുന്നതാ അതിന് പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് വലിയൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളുള്ള പീഡനത്തിന് നടുവിൽ ദൈവസഭ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര പേരെ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു എത്ര പേരെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളൊന്നും വെറുതെ അല്ല അതിന്റെ നടുവിലും ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ശുദ്ധീകരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകളെ ദൈവത്തിന്റെ ആ രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തിയുടെ വെളി വെളിപ്പെടുത്തലായി ദൈവം ഉപയോഗിക്കുക അത് ആ പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ പോലും പിശാജിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ പോലും ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഉപയോഗിക്കും അത്ര സോവറനായിട്ടൊരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അത്ര പരമാധികാരിയായ ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം 
അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുകയില്ല അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അമേൻ സ്തോത്രം 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 അലലൂയ സോ അവർ എന്ത് ചെയ്യ യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാം അമ്പത്തി മൂന്നൊന്ന് വായിച്ചാട്ടെ അതിന് മുമ്പ് ഒരുത്തം പ്രവഹിക്കുക ഒരുത്തൻ കൊന്ന ഒരുത്തൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജനത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് പ്രവഹിച്ചു അവൻ പ്രവഹിച്ചതല്ല അവൻ യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഒരു പ്രവചനമായിട്ടാണ് കാരണം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ജനത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വിവിധ രീതികളിലൂടെ അവരെ തങ്ങിലെ കടിപ്പിക്കാനുള്ള പ്ലാന് ആ പ്ലാന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള വെളിപ്പാട് അതിന് ഈ പാതയിലൂടെ യേശു പോയാൽ പറ്റൂ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളെ നടത്തുന്ന പാതയുണ്ടല്ലോ അത് യൂണീക്കാണത് അതിന്റെ നടിയോട് നിങ്ങൾ പോയാൽ പറ്റൂ എന്നാൽ അതിനപ്പുറം ഒരു മഹത്വം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആളെ നിർത്തിയേക്ക ലുക്ക് ഔട്ട് എവിടെയെങ്കിലും യേശുവിനെ കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പിടിക്കണം 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 ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് കൊടുത്തേക്ക യേശു പക്ഷെ അവിടെയും യേശു വരികയാണ് കാരണം നാഴിക വരാതെ ഒരു മനുഷ്യരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ യേശു ഉയർപ്പിച്ച ലാസർ പാർത്ത ബദാനിയിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ പിന്നെ ആ ബദാനിയുടെ അഡ്രസ്സ് മാറി മാർത്തയുടെ മറിയുടെ ബദാനി അല്ല യേശു ഉയർപ്പിച്ച ലാസറിൻ്റെ ബദാനിയായി മാറിയത് യേശു ഉയർപ്പിച്ച ലാസറിൻ്റെ ബദാനിയ യേശു പെസയ്ക്ക് ആറ് ദിവസം വന്നു അവിടെ അവനൊരു അത്താര വീഴ്ക്കി മാർത്ത ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു ലാസ്റോ അവനോട് കൂടെ പന്തിയിലിരുന്നു അവനൊരു വിനായി അല്ല ലൂയ അപ്പോൾ മറിയ വിലയേറിയ സ്വച്ഛ ജഡമാംസി തൈലം എടുത്ത് കർത്താവിൻ്റെ കാല് പൂശി മുടി കൊണ്ട് കാലത്ത് വറുത്തു ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരുത്തം കണക്കെടുത്തു കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ എടുത്തു ഈ സംഭവം വിറ്റാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കാനോച്ചൻ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞത് ഇയാൾ ഒരു ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തകനാണെന്നാ ഏത് യൂതേ അതായത് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള ദുരിതത്തിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നവൻ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തകൻ അന്നേരമാണ് ഇയാൾ ചട്ടിയും കൊണ്ട് പിരിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ ഇരുന്നൂറ് കിട്ടിയാൽ അതിൽ നൂറ് പുള്ള പോക്കറ്റിലാണ് അത് ആളോട് പറയുന്നുണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തകനാ ഇത് വിറ്റാൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് കിട്ടും അയ്യോ അതാണോ ഈ ചെരുപ്പിടാൻ നടക്കുന്ന യേശുവിന്റെ കാലെ കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞത് അവൻ അതിന്റെ ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല എന്താ ഈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ ചെയ്ത മറിയക്കും അത് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ എന്താ ചെയ്ത ഹലലൂയോ എന്നിട്ട് യോഹന്നാൻ മാത്രമാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവന് ദരിദ്രന്മാരോടുള്ള സ്നേഹം കാരണമൊന്നുമല്ല ഇവൻ കള്ളനാകയാൽ ഒരു കള്ളൻ എന്ന് പിന്നെ ഒരുത്തിനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നേ അല്ലേ ഇവൻ അപ്പോസ്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവനെ പേര് വിളിച്ചതാ യോഹനാൻ പറയാ അവൻ കള്ളനാ കള്ളനെ കള്ളനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് എത്ര ബൈബിൾ പിടിച്ചാലും എത്ര വെള്ള ഷർട്ട് ഇട്ടാലും എത്ര കോളർ ഇല്ലാത്ത ഷർട്ട് ഇട്ടാലും ദൈവവചനത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നവരെ അതേ വിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല ഇവിടെ സഞ്ചയം തൂക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുക പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒന്ന് കൈയിട്ട് വാരുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോ ദരിദ്രന്മാരെ കുറിച്ച് വിചാരം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്റെ അത്രയും പോലും ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ല കർത്താവ് അന്ന് കർത്താവിനെ അറിയാം പിന്നെ സഞ്ചി ഇട്ട് വാരുന്നുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു സഫർ ഹെയർ സഫർ ഹെയർ അവളെ വിട് അവളെ വിട് നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെ ഇവളെ ഇത്ര പിടിക്കണേ അവള് ചെയ്തത് എന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാ എന്നാൽ ഈ ചെയ്ത സ്ത്രീ അത് അറിയുന്നുണ്ടോ അവിടെയും ദൈവീക പദ്ധതി നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും കേട്ടോ നമ്മളൊരു ടൂള് മാത്രമായിരുന്നാൽ മതി വർഷങ്ങളായി സമ്പാദിച്ച യേശു എന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ അവനെ പൂശേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും സമ്പാദിച്ചതല്ല ഈ ഈ സ്വച്ഛതയുടെ മാംസി തൈലം ഇത് ഇവളുടെ സമ്പാദിയാണ് പക്ഷെ യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം അത് അവിടെ പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുക പക്ഷെ അതിലൂടെയും ദൈവിക പദ്ധതി വെളിപ്പെടുക 
layers of costly perfume ശവശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് പൊതിഞ്ഞാണ് ഈ ശവശരീരം ഡീക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അവർ ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് പറയാ അതിപ്പോൾ അവൾ ചെയ്തു സ്തോത്രം യേശു തൻ്റെ മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അനേക ഭാഗങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യം അതിലൊന്നാണ് അല്ല അതിന് മുമ്പിലുള്ള ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വാക്യം അതായത് അതെ ഇനിയും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ എരിശുലേമിലേക്ക് യേശു കർത്താവ് വരിക പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ എരുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ദിദിമോസ് എന്ന തോമസ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവനോടൊപ്പം മരിക്കാൻ പോകാം അതെന്താ യഹൂദന്മാരുടെ കൊലവിളിയുണ്ട് യേശുവിനെതിരെ അതുപോലെ തന്നെ യശയാ പ്രവചനം അൻപതിൻ്റെ ഏഴിൽ ഒരു പ്രവചനം കിടക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതെല്ലാം പ്രവചനം നിവൃത്തിയ മത്തായി സൂക്ഷത്തിൽ ഞാൻ എണ്ണി നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഞാൻ കുറെ റെഫറൻസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നില്ല ഓരോ സംഭവങ്ങളും യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ മത്തായി ലേവി എഴുതി വെക്കുക ഇത് പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പ്രവചിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിവർത്തിയാകുവാൻ ഇടവന്നു അൻപതിൻ്റെ ഏഴിൽ യശയാ പ്രവചനം ആ ആ ഇത് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് വായിച്ചു ആ എന്റെ മുഖം തീക്കല്ല് പോലെ ആയിരി ആക്കിയിരിക്കുന്നു ലൈക്ക് എ ഫ്ലിൻഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോവുകയില്ല അത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ലൂക്കോ സുശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിലാണ് അവിടെ ആ മനസ്സുറപ്പിച്ചു അറിയാം എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് മത്തായി സുഷൻ പതിനാറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മഹാപുരോഹിത പുരോഹിതന്മാർ മൂപ്പന്മാരാൽ ശാസ്ത്രിമാരാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടുവാനുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമായി കാഴ്ചപ്പാടുള്ള യേശു തൻ്റെ ആരോഹണത്തിനുള്ള സമയമായപ്പോൾ എരുസലേമിലേക്ക് പോകുവാൻ മനസ്സുറപ്പിച്ചു അങ്ങനെ വരികയാണ് ഇപ്പോൾ എരുസലേമിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആസ് ദ ടൈം ഡ്രോ നിയർ ഫോർ ഹിസ് റിട്ടേൺ ടു ഹെവൻ ഹി മൂവ്ഡ് സ്റ്റഡിലി onward toward jerusalem with an iron will onnalum ini pinnot adikkatilla ennulla lakshya praaptilekkulla nadappa ore step um engotta pone maranathilekka pone yesin ariya ini ipo tiriche amme kaanu nu paranjittu tiriche povunnilla ee poka otta poka one way ticket eduthekane hallelujah kartavinte jeevathil sambhavichathellam daiviga nirnayamaan our life also is in the plan of god devathinte nirnayamana nammude jeevithathil sambhavikkunnu 12 inde 16 il iravante shishyanmar aadil grahichilla yesuvane tejaskaranam vanna shesham avane kurichu ingane ezhudirikkunnu ennum thangal avan ingane cheyidu ennum pinnid avar korma vannu ariyo jerusalem ke janappa endha sambhavichathu purusharam vastram okke munbil ittittu siyon putri ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് കഴുത കുട്ടിപ്പുറത്ത് വരുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അന്നേരം ശിഷ്യന്മാർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല യേശുവിന്റെ തേജസ്കരണ സമയത്ത് ഇവർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അയ്യോ ഇതാണല്ലോ ആ രാജാവ് അതാ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യോഹനാൽ അവർക്ക് പിന്നീട് ഓർമ്മ വന്നു ഗ്രഹിച്ചില്ല പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ആ അവരൊക്കെ അങ്ങ് വിഷമോ 
അവരെല്ലാ പണി പണിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല ലോകം അവന്റെ പിന്നാലെ ആയിപ്പോയി ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇരുപതാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് സോറി ഇരുപതാം വാക്യം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ് പെരുന്നാളിന് നമസ്കരിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ലാസർ മരിച്ചു ലാസറിനെ കർത്താവ് ഉയർപ്പിച്ചു അതിനു മുമ്പേ ഐ ആം സെയിങ്സിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഞാൻ തന്നെ പുനർത്താനും ജീവനുമാകുന്നു അതിനുശേഷം എന്താ പറ്റി യഹൂദന്മാർ അവനെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രവാചനമല്ലാത്ത ഒരാൾ പ്രവചിച്ചു അതും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് നമ്മൾ തെളിവായി യേശു കർത്താവ് ബഥാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു പന്തിയിലിരിക്കുന്നു അവിടെ സഹോദരി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വച്ഛതയുടെ മാംസി തൈലം കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കാൽ പൂശുന്നു യേശു പറയുന്നു ഇതൊരു നിവൃത്തിയാ അവിടെ അതറിഞ്ഞുമില്ല അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ എരുസലേമിലേക്ക് വരുന്നു അതിനുശേഷം ഇരുപതാം വാക്യം ഒന്നൂറ് വായിച്ചാട്ടെ ഇവിടെ യവനന്മാർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് ഗ്രീക്സ് അവര് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി അവർ യഹൂദ മതത്തിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം ചെയ്തു വന്നവരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ പെരുന്നാളിന് വരില്ല പ്രോസ്ലൈറ്റ്സ് എന്നാണ് അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവര് വന്നു അവർ പറയാ സർ വി വിഷ് ടു സി ജീസസ് ഞാൻ കേശുവിനെ ഒന്ന് കാണും ഇവിടെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വന്തമായവർ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല ആരാ സ്വന്തമായവര് ഈ പ്രവചിച്ച മഹാപുരോഹിതനൊക്കെ സ്വന്തക്കാരാ പരീഷന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം വർഗമാ പക്ഷെ അവർ യേശുവിനെ റിജക്ട് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ജാതികളിൽ നിന്ന് ഇവർ വരുന്നത് അല്ലൂയ സ്വന്തക്കാര് റിജക്ട് ചെയ്ത് നന്നായി അങ്ങനെയാണ് ജാതികളായിരുന്നു നമുക്കും വരാൻ പറ്റി അത് റിജക്ഷൻ നന്നായി ഹിസ് ഓൺ റിജക്ടഡ് ജീസസ് ജെൻറ്റൈൽസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഹിം ഓർ ബിഗാൻ ടു ഡിസയർ ഹിസ് അറ്റംഷൻ അവര് പെരുന്നാളിന് വന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ അവരുടെ പൂർവികന്മാരുടെ സമ്പ്രദായമെല്ലാം അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ യൂതന്മാരുടെ പെരുന്നാളിന് അവർക്ക് വരാൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ അവരുടെ റിക്വസ്റ്റ് എന്താ അവര് ആദ്യം വന്ന് ഫിലിപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഫിലിപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരേണ്ട കാര്യം എന്താ ഫിലിപ്പ് അങ്ങനെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ആളല്ലോ ഒരു പക്ഷേ ഫിലിപ്പ് എന്ന പേരായിരിക്കാം അവരെ ഒരു ഹീബ്രു നെയിം അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ പേരായിരിക്കാം തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത് എന്താണെങ്കിലും അവിടെ വന്ന് അവർ പറയാ സർ വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു സി ജീസസ് യേശുവിനെ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്തായിരിക്കാം ഫിലിപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നേ ഫിലിപ്പ് എന്നുള്ള പേര് മാത്രമല്ല ശിഷ്യന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ വന്ന് നമ്മോട് ചോദിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണോ നാം യേശുവിനെ ഒന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒരാളിപ്പോ വന്ന് ചോദിക്കുക യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ അത് ഞങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണോ വി ഷുഡ് ബി എ ഡിസൈപ്പിൾ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഷോ അതേഴ്സ് ടു ജീസസ് ഹു ജീസസ് ഈസ് യേശു ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ശിഷ്യനായി മാറുവാൻ ഫിലിപ്പ് എന്നുള്ള പേര് മാത്രമല്ല ഫിലിപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് അവർ ചെന്നത് അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശിഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ടാ സർ വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു സി ജീസസ് ഫിലിപ്പ് ഈസ് എ ഡിസൈപ്പിൾ ഓഫ് ജീസസ് That is why they came to Philip. Yeshu ne kaani chodu kaan paagatthi na ano namada jeevitam. Namai kaanum po, hey, even Christian chumma pere ullu. Enna ano parane? He is a disciple. Umbe, adha nyane sajam prarthi chapo adha eduttu parayaan kariyam. Naam veli larangum po, inna sangana kaarana anandu paranyo ondi adhanu kari illa. Yeshu inna shishan anandu machu ullu paranyal. അതാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അതാ നമ്മൾ ചർച്ചിൽ കൂടുതൽ കൊണ്ടുള്ള വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണല്ലോ ഇവനും ഞങ്ങൾ ഒരുപോലെയാ 
അങ്ങനെയാണ് ഇവന്റെ ചർച്ചിൽ എനിക്ക് പോകുന്നത് എന്താ കുഴപ്പം ഒരു വേർപാടുമില്ല ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാം ഒരുപോലെ യൂണിവേഴ്സൽ സാൽവേഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ വിശ്വ അവന്റെ നാമത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രക്ഷ യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാകത്തിനാണോ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇനി അതിന്റെ മറുവശം ഉണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ദർ ഇസ് നോ മീഡിയേറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ജീസസ് ആൻഡ് എ പേഴ്സൺ ബിക്കോസ് ഹീ ഹിംസെൽഫ് ഈസ് ദ മീഡിയേറ്റർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഹ്യൂമൻ മീഡിയേറ്റർ റിക്വയർഡ് യേശുവിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലാൻ ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ആവശ്യമില്ല ഒരു മധ്യസ്ഥന്റെയും ആവശ്യമില്ല you can approach jesus at any time ella samayathu yesu inde arigilekku ningu chella adhairyam namakku undagaru philippos andros ne eduthu varu adu endana karyam yesu kartha pratheechu paranjittundu ningade susrusha ee yerusalem ne agathu mathram adhi ee jaadigal eduthekkunu irangi povaru ഒരു പക്ഷെ അതായിരിക്കാം ഫിലിപ്പിനൊരു സംശയം ഇനി ഇവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യേശു റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമോ എനിവേ അന്ത്രയോസും ഫിലിപ്പും കൂടെ യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്നു യേശുവിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഒന്ന് വായിച്ചു ആ അത്രം മതി അത്രം മതി ആദ്യം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യപുത്രൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെടാനുള്ള ആ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ഇവരെന്താ പറഞ്ഞത് ഇവരങ്ങ് കാണണമെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലായോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ ഈ അവനന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു മറുപടി പറയാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ യേശു ഇവരുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ വന്നേന്ന് എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ എന്തിനാ വന്നേ അത് യേശു അറിയുന്നുണ്ട് യേശു ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനാ വന്നെന്ന് യേശുവിനെ അറിയാം യേശുവിനെ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഓക്കെ ആ താല്പര്യം അറിഞ്ഞ ഒരുത്ത മരത്തെ കയറി അവനെ അവന്റെ ഉള്ളറിയാവുന്ന കർത്താവ് ആ മരത്തിൽ തന്നെ അവിടെ നിന്നു ഒറ്റ മനുഷ്യൻ നിൽക്കത്തില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇവൻ ചുങ്കക്കാരനാ ആള് ഇപ്പം വല്ല പണക്കാരനാണെങ്കിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി നിൽക്കും ഏയ് പക്ഷെ ഇവൻ ചുങ്കക്കാരനാ ഒറ്റ യഹൂദനും എന്നെ അടുപ്പിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അവന് വേണ്ടി അവിടെ നിന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് നിന്റെ കൂടെ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോവാം കാരണം നിന്റെ മനസ്സ് എനിക്കറിയാം അപ്പോഴുണ്ടല്ലോ യേശു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞ് തലയെ കൈ വെച്ച് അവനെ തള്ളി കിട്ടൊന്നുമില്ല അവൻ ഉടനെ റിവീൽ ചെയ്യുക ഞാൻ കാളിപ്പീര് കാണിച്ചവനാണ് ഇതെല്ലാം ഇവൻ തന്നെയാ പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കും യേശുവിനല്ല വ്യത്യാസം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവാരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ദൈനംദിനത്തിലുള്ള വിശുദ്ധീകരണം യേശുവിന്റെ സന്നിധി നമുക്ക് പ്രാപിക്കണം ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല യേശുവിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് അൺയേണിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഹോളിനെസ് വിശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു പുറപ്പാട് ഒരു ആഗ്രഹം കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപരാകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വന്നാൽ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടവരാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നയിക്കുന്ന അമ്മയെ നയിക്കുന്ന ആമേൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന കഷ്ടതയ്ക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന രോഗത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാ അനുഭവങ്ങളെയും ഓർത്ത് കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം കാരണം ഇവൻച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ അവർ ഗുഡ് എല്ലാം ദൈവനാ മഹത്വത്തിനും എല്ലാം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് യേശുവിന്റെ ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പതിനൊന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയത് യേശു റിജക്റ്റർ സ്വന്തക്കാർ വന്നു സ്വന്തക്കാർ അവനെ റിജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ യവനന്മാര് പ്രൈസിലോട് പറഞ്ഞു വന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവരുടെ കൂടെ കൂടിയേക്കാന്ന് വിചാരിക്കും 
പക്ഷെ യേശു പറയാ നോ മനുഷ്യപുത്രൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെടാനുള്ള നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് തേജസ്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അങ്ങ് തേജസ്കരപ്പെടുവാണോ ഹി ഹാസ് ടു ഡൈ ഹി ഹാസ് ടു ബി ബെറീഡ് ഹി ഹാസ് ടു റിസറക്ട് ഹി ഹാസ് ടു ബി എക്സോൾട്ടഡ് വെറുതെ ഒരു തേജസ്കരണം നടക്കില്ല ക്രൂസ് വഴി പോകണം പീഡന വേൽക്കണം നിന്നാ പാത്രമാകണം പാളയത്തിന് വെളി പോകണം കഷ്ടം സഹിക്കണം വെറുതെ തേജസ്കരണം നടക്കില്ല വെറുതെ തേജസ് കിട്ടില്ല വെറുതെ കിരീടം കിട്ടില്ല യു ഹാവ് ടു ഡൈ ഫസ്റ്റ് ഹലലൂയ ഹലലൂയ മരിക്കണം 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 മരണമില്ല അതൊരു അടക്കമില്ല ഒരു ഉയർപ്പില്ല ഒരു തേജസ്കരണമില്ല ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്കണക്ട് നമുക്ക് കാണാം യേശു എന്താ ഇങ്ങനെ ഇവരോട് സംസാരിച്ചത് പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ മറുപടി നമ്മെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഗ്രീക്സ് ദ ആർ ലവേഴ്സ് ഓഫ് വിസ്ഡം അവർ ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നവരും ജ്ഞാനത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ജ്ഞാനികളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ദ ആർ വേർഡ്സ് ഓഫ് വിസ്ഡം ചുമ്മാ പൊള്ളത്തരമല്ല യേശു പറയണേ അത് ഇവർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്തായാലും നിൻ്റെ സ്വന്തക്കാർ നിന്നെ തള്ളി യു ബി അവർ ഫിലോസഫർ you be our leader you come to us we will protect you endana riyamo ade yesu ee yehuda doodan yehuda nerakkanmaru maatu or collision course anna avarku ariya edengil samayam taram kittiyal yesu ne avaru kollu nu ariya they are offering a theology it's not a theology adu or ideology aanu spare yourself nee ninakku vendi appala chindikkune നീ ഇത്രയും നാളും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി മറ്റുള്ളവരെ സൗഖ്യമാക്കി ഇനി നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചിന്ത വേണ്ടേ സ്പെയർ യുവർ സെൽഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഇത് ഇന്ന് പല പുൽപ്പറ്റുകളും കേൾക്കുന്നതാ തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഇവിടെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ലൈഫ് അല്ല ദൈവം പ്രോമിസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കംഫർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കംഫർട്ട് ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രോമിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വട്ട് Jesus is answering them. What does Jesus say? I will be glorified in my sacrificial death. And not by a comfortable life here. What does Jesus say? 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 അല്ല ഇവിടെ ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ല ദ ആർ ഇംപ്ലോറിംഗ് ഹിം ടു സ്പെയർ ഹിംസെൽഫ് യേശുവിന് തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ ആദ്യം മുതലേ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കെതിരെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ടെംപ്റ്റേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് സകലതും അവൻ്റെ ആ കൺട്രോളിലേക്ക് വരുന്നത് പിശാജ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അറിയാവോ ഇപ്പം ഇതല്ല നിനക്ക് വരാം നമസ്കരിച്ചാൽ മതി എസ്കേപ്പ് വേ ഓഫ് എസ്കേപ്പ് അപ്പൊ ഇതിലൊന്നും പോകണ്ട അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട അടയാളങ്ങളും ചെയ്യണ്ട ക്രൂശ് വഴിയും പോകണ്ട ദിസ് ഇസ് എ വേ ഔട്ട് യേശു പറഞ്ഞു നിന്റെ ദൈവത്തെ മാത്രമേ നീ നമസ്കരിക്കാവൂ പിന്നീട് മത്തായി ശേഷം പതിനാറിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ എരുസുലേവിലൊക്കെ പോകുന്നു മഹാപുരോഹിതന്മാരും ഭൂമൂപ്പന്മാരാലും പരീശന്മാരാലും പലതും സഹിച്ചിട്ട് മൂന്നാം നാൾ കൊല്ല കൊല്ലപ്പെടുകയും മൂന്നാം നാൾ ഉയർക്കപ്പെടുകയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് സംഭവിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയ അവിടെ ശാസിച്ചു തുടങ്ങി നിർത്തിയില്ല ശാസിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് ആരെയാ നോക്കണം ദൈവം തമ്പുരാനെ ശാസിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഇപ്പൊ കേൾപ്പൊക്കെ ആയി അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന റബ്യൂ കിട്ടുന്ന എഴുതിയേക്കുന്നു ശാസിച്ചു തുടങ്ങി രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹമുണ്ട് കേട്ടോ ആൾ സ്നേഹമുള്ള ആളാ അതുകൊണ്ട് ആ വാളെടുത്ത് വെട്ടിയത് വീശുന്നത് പോലെ വെട്ടിയെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ല വല വീശുന്നത് പോലെ വെട്ടിയാൽ ചെവിയല്ലാതെ പിന്നെ എന്തോ താഴെ വീഴുന്നത് അല്ലേ അപ്പോ സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്തതാ അതിലുപരിയായി തനിക്ക് യേശുവിനേക്കാൾ അല്പം മൂപ്പുണ്ട് പ്രായത്തിൽ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് പറയാണ് ശാസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അരുതേ അങ്ങനെ അരുതേ അങ്ങനെ അരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവിക പദ്ധതി അറിയാവുന്ന പുത്രൻ പറയുക 
get behind me satan priyamulare devathinte nammaye kurichulla lakshyathil ninnu namme maatunna ellathine maara nilkan parayan thayaraganam yesu angane cheyidu here is another instance where they are imploring him to be their leader so that they can avoid death he can avoid death marana oluvaak yesu endha parne ആ മനുഷ്യപുത്രൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുവാനാണ് നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു യേശു എരിസലേമേക്ക് വന്ന ഇതിനു വേണ്ടിയാ ഹി ന്യൂ ഇറ്റ് മത്തായി പതിനാറിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഒരുപാട് വാക്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് എടുക്കാൻ കഴിയും ഭാവിയിൽ ഏതെല്ലാം സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ചിന്തിക്കാം ഹലലുയ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ആൻസർ ഓഫ് ജീസസ് ഇരുപത്തിനാല് വായിച്ചാട്ട് ആമേൻ ആമേൻ ട്രൂലി ട്രൂലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യമല്ലെന്നല്ല it shows the importance of what he is going to say adayide oru vaakku alengil oru oru sentence parayumbol adil etthom pradhanyam ullathu nammal malayalathil alengil computer aanu adu bold cheyyu ennu parayunnalle truly truly amen amen njan ningalodu parayunnu vaichatte aa chattu engilo മരണത്തിലൂടെയുള്ള ഫലദായകത്വം ഫലം കായ്ക്കൽ യേശു പറയുകയാണ് ഞാൻ മരിക്കാതെ ഒരു ഫലം ഉണ്ടാകുകയില്ല വാട്ട് ഇസ് ദ ഫ്രൂട്ട് ജീസസ് ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എന്താണ് ഫ്രൂട്ട് ദ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഓഫ് ഹിസ് പർപ്പസ് യേശുവിനെ ഏത് ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പിതാവ് അയച്ചോ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഫ്രൂട്ട് യേശു പറയുകയാണ് ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്രെയിൻ ഓഫ് വീറ്റ് അല്ലെ ഞാനാണ് ഗ്രെയിൻ ഓഫ് വീറ്റ് ഗോതമ്പ് മണി ഞാൻ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തനിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും പിതാവും പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവും സ്വർഗത്തിന്റെ മകുടത്തിൽ അവിടെ വിരാജിച്ചരുളും പക്ഷെ ദൈവ ബി നോ സേവ്ഡ് സിനേഴ്സ് ടു ഷെയർ ദിസ് ഗ്ലോറി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാവിയും ആ മഹത്വം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകില്ല ഞാൻ മാത്രം തനിയായിരിക്കും ബട്ട് ഇഫ് ഐ ഡായ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഇറ്റ് വുഡ് പ്രൊവൈഡ് എ വേ ഓഫ് സാൽവേഷൻ ബൈ വിച്ച് മെനി മൈ ബി സേവ്ഡ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ അനേകരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാകും അതാ കർത്താവ് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണോ ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രിൻസിപ്പൾ that we also should adopt in our daily life nammada dainandinathil adopt cheyenda or principle aanu karthavu odu parayan yesu karthavu shishan mare vilikiyana vilichappol variga ennu parna vilichathu lucas 9 il lucas 14 il karthavu ingane yathra cheyumbol pindirinju vannavare odu parayya adhe njan oru karyam parayam ningal vannathu nannai അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തിൽ തന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ പതിനാലിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ ലൂക്കോസ് ഏറിയ പുരുഷാരം ലൂക്കോസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഏറിയ പുരുഷാരം പോകുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അവരോട് പറയ എന്റെ അടുക്കൽ വരികയും ആ സ്വന്തം ജീവനെയും കൂടെ പകയ്ക്കാതിരിക്കുന്നവൻ എന്റെ ശിഷ്യൻ അല്പം കഴിയുകയില്ല അടുത്തത് തന്റെ ക്രൂസെടുത്ത് ഫോളോയിങ് വിത്ത് ക്രോസ് മീൻസ് വാട്ട് ഡെത്ത് ആൻഡ് സഫറിങ് ക്രൂസ് എടുത്തോണ്ട് ഒരാൾ ഇപ്പോ റോഡിൽ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ജനം പറയും ഇവൻ കുറ്റവാളിയാണ് ഇവൻ കുറ്റം ചെയ്തവനാണ് ഇവനെ വിധിച്ചിരിക്കുക ഇവന്റെ അന്ത്യം മരണമാണ് ക്രൂസിൽ നിന്നൊരു തിരിച്ചു പോക്കുണ്ടോ ഇല്ല ക്രൂസിൽ തിരിച്ചു പോക്കില്ല യേശു നമ്മെ എന്തിനാ വിളിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ എന്തിനാ നമ്മെ വിളിച്ചേ മരിക്കാൻ നാൾ തോറും മരിക്കാൻ അനുദിനത്തിൽ മരിക്കാൻ പക്ഷെ മരിച്ചാൽ ഇഫ് വി ഡൈ ഫലം കായ്ക്കാം എങ്ങനെ മരിക്കണം 
പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം സ്വയത്തിന് മരിക്കണം പാവത്തിന് മരിക്കണം ഡൈങ് ടു സെൽഫ് ഡൈങ് ടു സെൽഫ് ഡൈങ് ടു സിൻ ഡൈങ് ടു ദ വേൾഡ് സ്വയത്തിന് മരിക്കണം പാവത്തിന് മരിക്കണം ലോകത്തിന് മരിക്കണം റെഫറൻസുകളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ചന്ദ്രങ്ങൾ വന്ന ശേഷം ഒരു ഞായറാഴ്ച ഉച്ച മേരി ആൻറ്റി പറയാണ് പാസ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പാസിൽ തന്നെ ചെല്ലുകയാണ് വെള്ളം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു വേണ്ട നമ്മളെന്തായാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലെ അപ്പൊ മേരി ആൻറ്റി എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഒരു കപ്പിനകത്ത് നിറച്ച് ഗോതമ്പ് മണി കൊണ്ടുവെച്ചു കഴിച്ചാട്ട് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കഴിക്കുമോ ഞാൻ വയ്ക്കും ആൻറ്റിക്ക് എന്നാ പറ്റി ഇന്ന് രാവിലെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആൻറ്റി പറയും പാസ്റ്റ് ഇത് ചപ്പാത്തി ആയാലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം അല്ലെ ചപ്പാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഗോതമ്പ് കഴിച്ചാൽ പോരെ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും വേണം ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മരിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് രുചികരമായ ആഹാരമായി മാറണമെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മെ ആരെയും വേണ്ട ആർക്കും വേണ്ട ആർക്കും വേണ്ട ഇനി പൊടിഞ്ഞാൽ പോലും ശരിക്ക് പൊടിയാത്തവരുണ്ട് മുഴുവനെ പൊടിഞ്ഞല്ലേ അത് അതിനെക്കാട്ടി കഷ്ട ഇന്ന് മരിക്കാത്ത ഒരുപാട് പേര് സഭയെ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് പലർക്കും കല്ല് കടിക്കാൻ കാര്യം ഇതാ യൂതയുടെ ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മെ മുഴുവനായിട്ട് ആർക്കും വേണ്ട ദൈവത്തിനും വേണ്ട പൊടിയാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ മരിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാണ്ടാകാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ ജീവൻ എന്നിലൂടെ വ്യാപരിപ്പാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൃക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മറ്റുള്ളവർക്കാ എന്നിലുള്ള ഗിഫ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ നിങ്ങളിലുള്ള ഗിഫ്റ്റ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാ എവ്രി ഗിഫ്റ്റ് ഇസ് ഫോർ അതേഴ്സ് മരിക്കുക ഐ ഏർജ് യു ബ്രദർ ബൈ ദ മേഴ്സിസ് ഓഫ് ഗാഡ് നീ ബാക്കി ഞാൻ പറയാ to die to die to die marikya marikya ya marikya id ennoda samsaricha kaiyna oru aarcha av oru vaadu kaaryathil marikkan unde stotram nammal ellavaru oru vaadu kaaryangalil marikkan unde marichal phalam kaaikka illa thaniye irikku raksha nashapadunu aa vishayam alla njan parayunnu pakshe thaniye irikku oru prayojanam undayil priyamullore 100 godam maniye ee bhoomil ullu ennu karuduga onnu imagine cheyade 100 godam maniye ullu അപ്പൊ ആ ഗോതമ്പ് മണിയും കൂടെ നമ്മൾ പൊടിച്ച് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയാൽ പിന്നെ ഗോതമ്പ് എന്നുള്ള ഇനം ഉണ്ടോ അല്ല പോയില്ലേ അപ്പൊ ഈ ഗോതമ്പ് മണി ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫാമിങ്ങിൽ അവർ വലിയൊരു ഗ്ലാസ് കൂട്ടിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക പല പ്രയോജനമുണ്ടോ ഗോതമ്പ് എന്തോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗോതമ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുത്തിന് ഒരു പ്രയോജനമില്ല എന്നാൽ അത് നിലത്തു വീണാൽ അത് ചത്താൽ അത് ഇല്ലാണ്ടായി മാറിയാൽ ഒരു ഗ്രെയിനിൽ തന്നെ അനേക മണികളാ അല്ലെ ഇതുപോലെ അനേകർക്ക് ഫലം കൊടുക്കുവാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ പക്ഷെ ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ വി ഹാവ് ടു ഡൈ ടു ആർസസ് വി ഹാവ് ടു ഡൈ ടു സിൻ വി ഹാവ് ടു ഡൈ ടു ദ വേൾഡ് നാം സ്വയത്തിന് മരിക്കണം പാവത്തിന് മരിക്കണം ലോകത്തിന് മരിക്കണം ഇനി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുക എന്താണ് ഈ ഫലം എന്താണ് ഈ ഫലം ക്രിസ്തു നമ്മിൽ വസിച്ച് അവിടുത്തെ സ്വഭാവം നമ്മളിലൂടെ വെളിയിൽ വരുന്നതാണ് പ്രിയമുള്ള ഒരേ ഫലം അതിനല്ലേ നമ്മെ വിളിച്ചേക്കുന്നത് കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് യോഹന സുഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഞാൻ നിങ്ങളിലും എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിലും നിങ്ങൾ എന്നിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫലം കഴിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ കേരളത്തിലെ രണ്ടും തിരുവതിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവോട് കൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്ര എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പലേൻ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ അടക്കത്തില്ല രണ്ടും കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉള്ളു ഞാൻ ആ ചവിട്ട് മൊത്തം അല്ലെ ഞാൻ ആ ചവിട്ട് മൊത്തം കൊച്ചിന് ഡ്രൈവിംഗ് ഓടിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ചവിട്ടുന്നെ അത് നടക്കത്തില്ല complete control has to be transferred to jesus ainnu namakku swayathu kondu nammal maricha pettullu angane aanengil oru oru samarpanam karthave marikkan thayaranu adu oru vallatha oru ending alle 
ആരോടെങ്കിലും വേറെ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കും എന്തായിരുന്നു ഡേ എന്നൊരു പ്രസംഗം ഓ അയാൾ കിടന്നൊക്കെ പറയാം മരിക്കും 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 പക്ഷെ മരിച്ച പറ്റൂ ഫലം കായ്ക്കണമെങ്കിൽ മരിച്ച പറ്റൂ ഫലം കായ്ക്കണമെങ്കിൽ മരിച്ചേ പറ്റൂ ഞാൻ മരിക്കണം ക്രിസ്തു നമ്മിൽ വസിച്ച് അവിടുത്തെ ജീവൻ അവിടുത്തെ സ്വഭാവം നമ്മിലൂടെ വെളിയിൽ വരുന്നതാണ് ഫലം ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഫലവും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഫലവും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫ്രൂട്ട് വേഴ്സസ് വർക്ക്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആരാ നമ്മളിപ്പോ വസിക്കുന്നേ നമ്മൾ വസിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ചെത്തല്ലേ മരിച്ചു എല്ലാത്തിൽ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ഇപ്പോൾ ആരാ ജീവിക്കുന്നേ ഞാനിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വിശ്വാസത്താൽ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു അതിനിൽ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നിലൂടെ വെളി വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയോ ആ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഫലത്തിൻ്റെ അടയാളം മാത്രം ഉദാഹരണം 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 ഈ ഫലം ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലവും അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്ത ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത സ്വഭാവ ഗുണവിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മിൽ നിന്നും ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതാ ഗലാത്തി ലേഖനം ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പം അതിലൊന്നാണ് പരോപകാരം ഞാൻ ഒരാളെ ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് സഹായിച്ചു അപ്പോൾ അത് പരോപകരമായി മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയല്ലേ അത് ഫ്രൂട്ടാണോ അതോ അത് വർക്കാണോ അത് ഫലമാണോ പ്രവൃത്തിയാണോ ആ പ്രവൃത്തിയാകുന്നുള്ളൂ ഫലം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ചേതോവികാരം അത് ഞാൻ ചെയ്തത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവമായ പരോപകാരത്താൽ ആണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അത് പ്രസാദമാണ് കാരണം അതല്ലാതെ നമുക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ എടുത്ത് വീശാൻ പറ്റും സത്യ പരീക്ഷന്മാരെ അത് ചെയ്യുമായിരുന്നു മത്തായി സൂക്ഷം ആറിലുണ്ടത് അവർ ചെണ്ട കൊട്ടു ആദ്യം എന്നിട്ട് ഡേക്ക് വന്നേ നിങ്ങൾ പൈസ ഇല്ലയോ എന്നാ അവർ ഉപവാസം ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അറിയാം വീട്ടിലൊന്നും ഇരിക്കത്തില്ല മുഖമൊക്കെ വിരൂപമാക്കിയിട്ട് കോണറിൽ പോയി നിൽക്കും അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇയാൾ ഇന്ന് ഉപവാസ പക്ഷെ ഇതെന്തിനാ ഈ കോണറി വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതെല്ലാവരും കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പിന്നിലെ ചേതോവികാരം കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫലവും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടയാളവും ഉണ്ട് പരോപകാരം ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് അടയാളം ദ സൈൻ അത് നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ചേതോവികാരം ദൈവം അറിയുന്ന പ്രിയുള്ളവരെ ഫലവും പ്രവൃത്തി ഇനി മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ തനിയായിരിക്കും ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും നിർത്തുക ഒന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോണേ അത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഞാൻ തൊണ്ടയും പൊട്ടിച്ചു നിങ്ങൾ കുറെ സമയങ്ങൾ കല്ലിയും പറഞ്ഞു അതുകഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഞാൻ തൊണ്ടയും തിരുമ്പി ഇരിക്കും അവിടെ പക്ഷെ ഒരു ഫലം അതിനകത്ത് വേണ്ടേ കാരണം ഈ കിടന്ന് അലയ്ക്കുന്നതിനെല്ലാം വൈകിട്ട് ഞാൻ തിരുമ്പുക എന്നിൽ നിങ്ങളൊരു മാറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ആർ വി ഡെഡ് ടു അവർ സോൾസ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോ നിങ്ങൾ കണ്ണു കടച്ചോ ഞാനിത് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാമല്ലോ നാം നമ്മ നാം തന്നെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആർ വി ഡെഡ് ടു അവർ സോൾസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ക്രൈസ്റ്റ് ലിവിംഗ് ഇൻ എസ് അത് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു പറച്ചിൽ മാത്രമാണോ ക്രിസ്തു എന്ന് ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് അതോ ഒരു പാട്ട് മാത്രമാണോ മൂന്ന് ഡു വി റിയലി ബെയർ ഫ്രൂട്ട് ഓർ ഇസ് ജസ്റ്റ് വർക്ക്സ് നാല് ആർ വി ബെയറിംഗ് ഹിസ് ക്യാരക്ടർ ത്രൂ അവർ ലൈഫ് നമ്മിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവമാണോ വെളിയിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാമോ ഓരാവേശവും വേണ്ട നമ്മെ തന്നെ ദൈവസനെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാമോ കർത്താവെ അങ്ങെന്നിൽ ജീവിപ്പാൻ അങ്ങയുടെ ഫലം എന്നിൽ കായ്പ്പാൻ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം എന്നിൽ കായ്പ്പാൻ അങ്ങയുടെ ജീവൻ എന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടുവാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കും എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കഴിയും എത്ര പേർക്ക് ദൈവസനെ സമർപ്പിപ്പാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഹാലലൂയ ഫസ്റ്റ് ജോസ് ലുക്കോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ൂയ 
Aleluya, Stotra. Amén, Sotram, 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 Sotram. Yes, Lord, Sotram. Summer beginning of the Yes, Lord, yes, Lord. Pagarame, Hallelujah. Sotram, Sotram, Sotram. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, we praise you, 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 we thank you, Lord, we thank you, Lord, yes. Hallelujah, 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 Hallelujah. Stotram, 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 Stotram. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Now let you want them to you on. Palam by pond, the corner. Little look in the Palan Yangle Road of Porto Rivan. Let's be in a Chagani line, let Tani. Yes, Lord. Yes, Lord. Walla de Palanga. Yes, yes. Marikin.